வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் கடந்த இரு நிகழ்ச்சிகளிலே நம்முடைய திருமண நடைமுறைகள் தொடர்பான செய்திகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டேன் இன்றைக்கு என் தமிழகத்திலே நான் பார்த்த சில திருமணங்கள் தொடர்பான தகவல்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஒன்று ஏற்கனவே நீங்கள் சாதாரணமாக சினிமாவில் பார்ப்பது போன்ற திருமணங்கள் அது பெரும்பாலும் அதாவது பிராமண சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் உடைய திருமண நடவடிக்கைகள் அது நீங்கள் இப்பொழுது சமூக வலைத்தளங்களிலும் சினிமாவிலும் நீங்கள் அவற்றை கண்டுகொள்ளலாம் அது பரிச்சயமாக உங்களுக்கு இருக்கும் அது ஒன்று இரண்டாவது கோயம்புத்தூரிலே அதாவது கோயம்புத்தூரிலே வாழுகிற ஒரு கொங்கு வேளாளருடைய திருமண நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக பார்க்கிற அல்லது கலந்து கொள்ளுகிற சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது பிரம்மாண்டமான திருமணங்கள் பிரம்மாண்டம் என்றால் ஒரு வார்த்தையே சொல்லுவதற்கு இல்லை ஆனால் திருமண நடவடிக்கைகளிலே முதல் நாள் மாலையில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்கிறது அப்போது மணமகனும் மணமகளும் இரண்டு பேரும் அந்த திருமண மண்டபத்திலே நின்று வரவேற்பு உபசாரம் என்ற அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது அடுத்த நாள் காலையில் தான் முகூர்த்தம் அப்போது முதல் நாள் மாலையில் இந்த வரவேற்பு உபசாரம் அடுத்த நாள் முகூர்த்தம் ஆனால் இந்த முகூர்த்தமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பார்ப்பன சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் அடிப்படையிலே தான் அதாவது கரணம் என்ற அடிப்படையிலே தான் அந்த திருமணங்கள் நடைபெறுகின்றன ஆனால் விருந்து என்பது மிக பிரமாண்டமான விருந்து மாலையில் முதல் நாள் மாலையில் வரவேற்பு சாரத்தின் போதான விருந்தும் அடுத்த நாள் காலையில் முகூர்த்தத்தின் போதான விருந்தும் மிக முக்கியமான அம்சமாக அங்கே இடம்பெற்றிருப்பதை அவதானிக்க முடிகிறது இது ஒரு வகையில் மேற்கிளம்பி சமூக அமைப்பினுடைய ஒரு திருமண நடவடிக்கையாகத்தான் என்னால் பார்க்க முடிந்தது இதை விட என்னும் ஒரு திருமணத்துக்கு நான் கலந்து கொண்டேன் ஆத்தங்குடி என்ற இடத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு செட்டியார் வீட்டு திருமணம் அல்லது நகரத்தார் வீட்டு திருமணம் நாங்கள் சிறு வயதிலே படுத்திருப்போம் செட்டியார் வீட்டில் கல்யாணம் சிவனார் கோயில் விழாக்கோலம் என்ற ஒரு பாடல் எனக்கு இப்பொழுது ஞாபகம் வருகிறது செட்டியார் வீட்டு திருமணங்கள் மிக கோலாகலமாக நடைபெறும் ஆனால் அவர்கள் அவர்களுக்கு என்று தனித்துவமான சில திருமண நடவடிக்கைகள் உண்டு அதுதான் மிக முக்கியமானது ஒன்று அவர்களுக்கான பங்கு கோயில்களில் அந்த திருமண நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அவர்கள் அறிவித்தல் செய்வது அந்த பங்கு கோயில்களினுடைய அனுமதியின் அடிப்படையிலே தான் திருமணங்கள் அங்கே ஒப்பந்தங்கள் நடைபெறுகின்றன மண்டபங்களில் பெரும்பாலும் சென்னையை சார்ந்த பிரதேசங்களில் வாழ்பவர்கள் மண்டபங்களில் திருமணங்கள் நடத்துகிறார்கள் ஆனால் இந்த செட்டிநாடு என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரதேசங்களில் வாழ்வர்கள் தங்களுடைய வீடுகளிலேயே அந்த திருமணத்தை நடாத்தி விடுகிறார்கள் ஏனென்றால் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான அரண்மனைகள் அந்த வீடுகள் அந்த வீடுகளுடைய நடு முற்றம் அல்லது நடு ஓலக்கம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பெரிய மண்டபம் ஒரு மிக பிரமாண்டமான திருமணம் ஒன்றை நடத்தி வைப்பதற்கான ஒரு மண்டபமாக அது அமைந்திருக்கிறது அதனால் அவர்கள் திருமண பந்தல் போடுவது இல்லை மண்டபங்களில் திருமணம் நடத்துவது இல்லை வேணுமென்றால் ரெண்டு வீடுகளை இணைத்து அந்த திருமணம் நடக்கும் ஒரு வீட்டில் விருந்துவசாரமும் இன்னொரு வீட்டில் திருமணமும் நடக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்த செட்டிமார்களுடைய அந்த பெரிய அரண்மனை மாதிரி பிரமாண்டமான வீடுகள் அந்த வீடுகளில் முன்னால் புறந்தெண்ணெய் அந்த புறந்தெண்ணெய்களை தாங்கி நிற்கின்ற பர்மா தேக்குகளாலான தூண்கள் அந்த தூண்களை கடந்து அந்த வாசிற்படிகளை கடந்து போனால் உள்ளுக்கே காணப்படுகின்ற பிரமாண்டமான பெரிய மண்டபம் அந்த மண்டபத்திலே தான் திருமணம் நடைபெறுகிறது 
அந்த திருமணத்திற்கு மிக முக்கியமாக அவர்களுடைய பங்கு கோயில்கள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த கோயில்களில் இருந்து தான் மலர் மாலைகள் வருகின்றன அந்த மலர் மாலைகளை மாற்றி கொண்டு தான் இந்த அதாவது ஆணும் பெண் மணமானும் மணமகளும் மாலை மாற்றிக்கொள்ளுகிறார்கள் அப்போ கோவிலிருந்து அனுப்பப்படுகின்ற மலர் மாலை தான் அங்கே முக்கியத்துவமான இடம் பெறுகிறது தாலி கட்டுகிற சம்பிரதாயம் என்பது வேறு விதமாக இருக்கிறது அதை திருப்பூட்டு என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போ திருப்பூட்டு என்பது எங்களுடைய பாரம்பரியமான தாலி முறை மாதிரி இல்லை அது அவர்களுடைய பண்பாட்டின் அடிப்படையில் அது அந்த திருப்பூட்டு என்பது அமைந்திருக்கும் கைவிரல்கள் மாதிரியான ஒரு அமைப்பை கொண்ட ஒரு ஒரு ஆரம்பத்தானது திருப்பூட்டு என்று அதை சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே அந்த திருப்பூட்டு நிகழ்ச்சி என்று தான் அவர்கள் அதை பேசுகிறார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய வீட்டு நடு மண்டபத்திலே உற்றார் உறவர்கள் சூழவிருக்க அவர்களுடைய பங்கு கோயில்களில் இருந்து வருகின்ற மலர் மாலையை மாற்றிக்கொண்டு சில வேளைகளில் அந்த பங்கு கோயிலுடைய பூசாரி வருவார் சில வேளைகளில் அவர் பிராமணராக இருக்க மாட்டார் அவர் பூசாரியாக இருப்பார் அவர் அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைப்பார் எந்த விதமான சம்பிரதாயங்களும் அற்ற தீர்மானம் திருமணம் ஆனால் சில பண்டைய வழக்க வழக்கங்கள் அங்கே பின்பற்றப்படுகின்றன அதாவது நிறை நாளி வைத்தல் என்பது மங்கள தீபாராதனை காட்டுதல் என்பது ஆராத்தி எடுத்தல் என்பது இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் உண்டு ஆனால் அம்மை மிதித்து அருந்ததி காட்டி செய்கின்ற திருமண நடவடிக்கைகள் அந்த செட்டியார் வீட்டு திருமண முறையில் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை ஆத்தங்குடியில் நடந்த ஒரு திருமணம் மிக பிரமாண்டமான செட்டிநாட்டு உணவு வகைகள் சார்ந்த ஒரு விருந்துபசாரமும் அங்கே நடைபெற்றது அவர்களுடைய வீட்டுக்கு முன்னால் காணப்படுகின்ற அந்த வீதியை மறைத்து பந்தல் போட்டிருந்தார்கள் அது சாதாரணமாக நிழலுக்காக போட்டப்பட்ட பந்தல் மற்றபடி அவர்களுடைய புறந்திண்ணைகளும் அவர்களுடைய மண்டபங்களும் மண்டபங்களை சுற்றி காணப்படுகிற பல்கனியும் போதும் போதும் என்ற வகையிலே மிக பிரமாண்டமான ஒரு திருமண மண்டபம் மாதிரி அது அமைந்திரு அந்த திருமண நிகழ்ச்சிகளை என்னால் பார்க்க முடிகின்ற முடிந்தது ரெண்டாவது மூன்றாவது திருமண நிகழ்ச்சி நான் அதாவது தீர்திருத்த திருமணங்கள் என்ற அந்த திருமண நிகழ்ச்சி அந்த சீர்திருத்த திருமணங்கள் என்பவை ஒரு காலகட்டத்திலே திராவிட இயக்கத்தினுடைய கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் உருவானது இந்த சீர்திருத்த திருமணங்கள் என்பவை அதாவது இந்த எந்த விதமான சம்பிரதாயங்களும் அற்று இந்த புரோஹிதர் என்று சொல்லப்படுகிற ஒருவருடைய நடவடிக்கைகள் எதுவும் இல்லாத ஒரு திருமணமாக அது அமைந்திருக்கிறது என்றால் திராவிட இயக்கங்களுடைய அந்த கொள்கை பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு கொள்கை அல்லது சனாதன மதத்தினுடைய எதிர்ப்பு கொள்கை ஆகவே மத சம்பிரதாயங்கள் எதுவும் அற்ற ஒரு திருமணமாக அது இருக்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் விரும்பி கொண்டார்கள் பெரியார் ஈவேரா பெரியார் என்பவருடைய அந்த கருதுகோளுக்கு அவருடைய தம்பிமார்கள் விளசமைத்து கொடுத்தார்கள் ஆகவே இந்த திருமணங்கள் எல்லாம் மிக எளிமையான முறையிலும் தமிழ் மரபுப்படியும் நடந்து ஏறின அநேகமாக தங்கர்பாச்சானுடைய திரைப்படங்களில் அல்லது சேரனுடைய திரைப்படங்களில் இவ்வாறான திருமணங்கள் சீர்திருத்த திருமணங்கள் நடைபெற்று பெற்றிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடும் அங்கே ஒன்றும் பெரிதாக இல்லை அதாவது மண்டபத்திலே உற்றார் உணவர்கள் நண்பர்கள் கூடியிருக்க தமிழ் முறைப்படி எல்லோரையும் மிக சிறப்பாக வரவேற்று அமர்ந்திருக்க மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்கி முடிய ஒரு அந்த சமூகத்தை சார்ந்த பெரியவர்கள் அல்லது இயக்க பெரியவர்கள் வந்து நின்று அவர்கள் திருக்குறளை அங்கே ஒரு முக்கியமான புனித நூலாக வைத்து கொள்ளுவார்கள் அந்த திருக்குறளிலே அந்த திருக்குறளை சாட்சியாக வைத்து கொண்டு இந்த மணமகனும் மணமகளும் மாலை மாற்றிக்கொள்வார்கள் அல்லது திருக்குறளிலே காணப்படுகிற சில இல்லறவியல் என்ற அந்த அதிகாரத்திலே காணப்படுகிற அந்த குரலை அவர்கள் எடுத்து எம்பி திருமண ஒப்பந்தம் முடித்து கொள்வார்கள் மாலை மாற்றி கொள்வார்கள் பெரியோர்கள் மாலை மாற்று பெரியோர்கள் கொடுக்க அந்த மாலை மாற்றுதல் நிகழும் இவ்வளவுதான் பிற்பாடு மணமகனும் மணமகளும் அந்த இருக்கிற அந்த மேடையிலே 
இந்த வந்த பெரியோர்கள் பேச்சாளர்கள் மிக சிறப்பாக எங்களுடைய திருமண நடவடிக்கைகள் பற்றியும் மன வாழ்க்கையினுடைய சிறப்புகள் பற்றியும் சங்க இலக்கியங்களிலும் இன்னும் பின்னல் பின்னார் வந்த இலக்கியங்களிலும் இவ்வாறு இந்த ஆணும் பெண்ணும் ம மனமுரிமித்து வாழ்ந்தார்கள் என்ற செய்திகளையும் அவர்கள் புதல்வர்களை பெறுதல் விருந்து ஓம்புதல் ஒழுக்கமுடையவர்களாக இருக்க இருத்தல் இப்படி பல விஷயங்களை இன்சொல் பேசுதல் இப்படி பல விஷயங்களை அவர்கள் அதில் பேசி இந்த மணமக்களை வாழ்த்தி அவர்களுக்கான ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் பண்ணுவார்கள் அதன் பிற்பாடு பிரம்மாண்டமான முறையிலே விருந்து உபசாரம் நடைபெறும் இது தொடர்ந்து நடைபெறுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்ந்த திருமண நடவடிக்கைகள் அவ்வாறு தான் இருக்கின்றன சில வேளைகளில் அது கட்சி கூட்டங்களாகவும் மாறிவிடுகிற ஒரு முறைமையை பார்க்க முடிகிறது இந்த இடத்திலே இந்த சீர்திருத்த திருமணம் பற்றிய ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தி ஒன்றை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் எங்களுடைய தமிழ் துறையினுடைய மூத்த பேராசிரியர் பேராசிரியர் சோனா வித்யானந்தன் சுப்பிரமணியம் வித்யானந்தன் அவர்கள் அவருடைய நூற்றாண்டு விழா அண்மையிலே கொண்டாடப்பட்டது அவருடைய திருமணமும் இவ்வாறு தான் சீர்திருத்த திருமணமாக நடந்தேறியது என்று திருவாளர் தான சண்முகசுந்தரம் அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அதாவது சீர்திருத்த திருமணமாகத்தான் அந்த திருமணம் நிகழ்ந்தது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் அதாவது அவர் எழுதுகிறார் இந்த மணமக்கள் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு புறத்திலே தமிழும் வடமொழியும் ஆங்கிலமும் நன்றாக தெரிந்த பேராசிரியர் கணபதி பிள்ளை அமர்ந்திருக்கிறார் இன்னொரு பக்கத்திலே தமிழும் வடமொழியும் ஆங்கிலமும் தெரிந்த இன்னொரு பேராசிரியர் செல்வநாயம் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு பெரும் பேராசிரியர்களுக்கு நடுவிலே பேராசிரியர் வித்யானந்தனுடைய அந்த மாலை மாற்றுதல் தாலிகட்டுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது என்று சொல்லி அவர் அதில் எழுதுகிறார் ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி அதாவது திராவிட கழகங்களினுடைய அருட்டுணர்வும் சீர்திருத்த திருமண முறைகள் என்ற அந்த அருட்டுணர்வும் இணைந்து பேராசிரியர் வித்யானந்தன் அவர்களுடைய திருமணம் அவ்வாறு நடந்தது என்ற ஒரு செய்தியை அவர் பதிவு செய்கிறார் இது போலவே யாழ்ப்பாணத்தில் பல பகுதிகளில் இவ்வாறான சீர்திருத்த திருமணங்கள் நிகழ்ந்தேறியிருக்கின்றன என்பதை செவி வழியாக நான் அறிந்திருக்கின்றேன் அதாவது திராவிடர் கழக கோட்பாடுகளில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்ட பல இளைஞர்கள் தங்களுடைய திருமணங்களை இவ்வாறு தான் நடத்தி கொண்டார்கள் என்று நான் செவி வழியாக அறிகிறேன் ஆகவே இது ஒரு எங்களுடைய பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு திருமண முறையாகவும் வள்ளுவருடைய இல்லறவியலை முதன்மைப்படுத்தி திருக்குறளை முதன்மைப்படுத்தி இந்த திருமணத்தை நடாத்துகிற முறையாகவும் இருந்ததை நான் அங்கும் பார்த்தேன் இங்கும் செய் வழியான செய்திகளையும் நான் அறிந்து கொண்டேன் இன்னும் ஒரு திருமண நடவடிக்கைகள் பற்றி நான் பேச வேண்டியிருக்கிறது அதுதான் இந்த விளிம்பு நிலை மக்கள் அல்லது தலித் மக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற மக்களுடைய திருமண நடவடிக்கைகள் இங்கே ஐயர் கிடையாது அல்லது போனால் மணமேடைகள் பெரு அலங்காரங்கள் என்று விடயங்கள் கிடையாது சிறிய சிறிய மண்டபங்கள் தமிழகத்திலே உள்ளன அல்லது போனால் வீடுகளிலே தான் இந்த திருமணங்கள் நடந்தேறியிருக்கின்றன நடந்தேறுகின்றன அதாவது பெரிய மிகவும் இந்த செலவில் பொருள் செலவில் காணப்படுகிற பெரிய மண்டபங்கள் அல்ல சிறிய சிறிய மண்டபங்கள் நடுத்தர அல்லது போனால் கீழுழைப்பாள் மக்களுடைய பொருளாதார வளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான மண்டபங்கள் அங்கே உள்ளன கல்யாண மண்டபங்கள் உள்ளன அந்த கல்யாண மண்டபங்களிலே இந்த திருமணங்கள் நடைபெறுகின்றன அல்லது போனால் அவருடைய வீடுகளிலே நடைபெறுகிறது அல்லது கட்சி சார்ந்த சில மண்டபங்களிலே அந்த திருமணங்கள் நடைபெறுகின்றன இங்கே எந்த விதமான சம்பிரதாயங்களுக்கும் இடமில்லை சம்பிரதாயங்களுக்கு இடமில்லாத சூழலிலே அங்கே திருமணம் நடைபெறுகிறது எவ்வாறென்றால் நான் சில திருமணங்களுக்கு நேரடியாக சாட்சியாக இருந்திருக்கிறேன் சில திருமணங்களை நான் நடத்தியும் வைத்திருக்கிறேன் வேண்டுகோள் நண்பர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு நாங்கள் நடத்தியும் வைத்திருக்கின்றேன் அதாவது மஞ்சள் மாவிலே இந்த நூலை ட்வீன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ட்வைன் அந்த நூலை தோய் தோய் தோய்த்து எடுப்பார்கள் தோய்த்து எடுத்த அந்த மஞ்சள் நூல் இப்பொழுது மஞ்சள் கயிறாக மாறிவிடுகிறது அந்த மஞ்சள் கயிறாக மாறிவிட்ட அந்த நூலிலே பொட்டு தங்கும் என்று சொல்லப்படுகிற மிக 
குறைந்த அளவிலான கிராம் எடை உடைய அந்த தக்கம் தங்கம் ஒன்று கட்டப்படுகிறது அல்லது போனால் மஞ்சள் கட்டப்படுகிறது ஆகவே இப்பொழுது மஞ்சள் கயிறும் பொட்டு தங்கமும் என்று சொல்லப்படுகிற தாலியும் அல்லது மஞ்சள் தொண்டும் என்று சொல்லப்படுகிற தாலியும் தயாராகிவிடுகின்றன உறவினர்கள் நண்பர்கள் சூழ்ந்திருக்க கட்சி பிரமுகர்கள் அல்லது போனால் அந்த ஊரிலே காணப்படுகிற பிரமுகர்கள் அல்லது அவர்களுடைய மூதாதையர்கள் அதில் வார காணப்பட வயது முதிர்ந்தவர் அவர்கள் சில வார்த்தைகளை சொல்லி சில இடங்களில் திருக்குறளையும் அவர்கள் முதன்மைப்படுத்துகிறார்கள் திருக்குறள் அவர்களுடைய அடையாள நூலாக அவர்கள் கொண்டாடுகிற முறைமை இருக்கிறது ஏனென்றால் திருக்குறள் சம்பந்தமான கருத்து நிலை பல தளங்களில் நம்முடைய நிலவுகிறது அது திருவள்ளுவர் என்ற அந்த எழுத்தாளர் யார் என்ற ஒரு கருத்து நிலையின் அடிப்படையிலே பல சமூகங்களை சார்ந்தவர்கள் திருவள்ளுவரை தங்களுடைய அறிஞராக கொண்டாடுகிற மரபு இருக்கிறது ஆகவே திருக்குறள் ஓத அல்லது திருக்குறள் ஓதாமல் இந்த திருமணங்கள் நடைபெறுகின்றன சில வேளைகளில் தப்பு என்கின்ற ஒரு வாத்தியம் இசைக்க அந்த திருமணம் நடைபெறுகிறது மிக எளிமையாக மக்கள் வந்து கூடி அந்த திருமணத்தில் அவர்களை மணமக்களை வாழ்த்திவிட்டு அவர்கள் அளிக்கின்ற அசைவ உணவு விருந்துபசாரத்தில் கலந்து கொண்டு செல்லுகின்ற திருமண நடவடிக்கைகளை என்னால் அவதானிக்க முடிகிறது ஆகவே ஒரு தளத்தில் உருவான திருமண நடவடிக்கைகள் பல்வேறு வடிவங்கள் கொண்டு இன்றைக்கு இருப்பதை என்னால் அவதானிக்க முடிகிறது நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் அதுவரை வணக்கம்